അടുത്ത ചൂര അടുത്ത ചൂര ഓ വലുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വലുതാണ് ലേശം വലുതാണ് ഓ സൂപ്പർ കണ്ടോ കണ്ടോ ഫ്രഷ് ചൂര കേട്ടോ അതിൻ്റെ നിറം നോക്കിയ കണ്ടോ ചൂര ഇരിക്കണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂര പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്നൊരു നീല നിറത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ചൂര കറുത്തി ഇട്ടിരിക്കും ഫ്രഷ് സാധനമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടാണ് സംഭവം കഴിക്കണേ ഇപ്പൊ തന്നെ വാരി വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങി ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലക്ഷദ്വീപിലാണുള്ള ലക്ഷദ്വീപിലെ ചെത്തിലാത്ത ഐലൻഡിലാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപിലെ ഉള്ള കിട്ടിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ നീരാളിലേക്ക് പിടിച്ച് ചുട്ട് എന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ട് എങ്കിലും മോഡി മോളില് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മീൻ പിടുത്താണ് ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൂര ഇല്ല ചൂര മീൻ ചൂര മീനെ പിടിച്ചിട്ട് മാസാക്കണ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെയുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മീൻ കിട്ടുകയും വേണം അതുപോലെ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിയാലാണ് ഇവർ മാസാക്കത്തുള്ളൂ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ചൂര മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ഈ പുഴുങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീടുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂര മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴര ആ ടൈമായി അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിൽ ആറ് വെയിലൊക്കെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ആയി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ പോകാമെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ലഘൂൺ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലഘൂൺ ഏരിയ അത്ര ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പെർമിറ്റിൽ വന്നേക്കണം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിലൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ട് നോക്കാം മീൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്മാലിസ്ഥാൻ്റെ അളിയൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഞാനുമുണ്ട് നമ്മുടെ അസ്റഫിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതെ അതെ നമ്മൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് പോകണേ മീനെ പറ്റിക്കാൻ മീൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഇത് ഡെമ്മി ഡെമ്മി മീൻ കണ്ട ഇതിന് മൂന്ന് കൊളത്തുണ്ട് മീൻ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നാലും കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഇതേ ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ അതെ ആ മോട്ടോർ ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഡീസൽ ഉണ്ട് ഫുഡുണ്ട് ചൂണ്ടയുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബാറ്ററി എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റാണ് അവരങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ സാധനം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരും സീസൺ ആയി വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം മീൻ കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല 
കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇതുവരെ മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിലൂടെ നോക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഐലൻഡിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടലിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണുമ്പോ ഐലൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഫുൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ തെങ്ങ് നമ്മുടെ ചെപ്പിലാത്ത ഐലൻഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് അത് കാണുന്നത് ഇതൊരു മൊബൈൽ ടവർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിച്ച് കേറ്റ് വലിച്ച് കേറ്റ് ഇത് അത്രപ്പം പിടിച്ച കുഞ്ഞു ചൂര ഇത് വലിയ ചൂര ബോട്ടിന് ചെറിയ തകരാർ പറ്റി അതാണ് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സംഭവം കിട്ടിയേനെ അവിടെ മീൻ പറക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അധികം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവുന്നത് വലുതൊരു രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടാവും ഇത് ആദ്യം അസുറ പിടിച്ച സാധനം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുതൊന്നും അല്ല വലുതാണ് അതിനുശേഷം വലുത് പറഞ്ഞ കിട്ടി അപ്പം കൊള്ളാട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അവർ തന്നു അല്ലേ നമ്മളിത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ അടിക്കുക ഫ്രൈ അടിക്കുക ചുട്ടടിച്ചാലോ ചൂടാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി ചൂടാം ഏഹ് ഏഹ് ചുട്ടിട്ടടിക്കാം വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിന് ചെറിയ തകരാർ പറ്റിയോണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചാകര ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് ചാകര ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഇനി ഈ ചൂരെ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പറയണം ഈ ഡോൾഫിൻ ഇല്ലേ ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചൂര ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചൂരയും ഡോൾഫിനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ കണക്ഷൻ ആ എന്താ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സംഭവം എന്തൊക്കെയായാലും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം നമുക്ക് ഏതായാലും പോക്ക് നഷ്ടമായില്ല രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ചുട്ടടിക്കാം തലയെടുത്ത് കളിയോ അല്ലേ തലയെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഗ്രില്ലടിക്കാം അല്ലേ ആ ഗ്രില്ല് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് റാഫി സാഹ വാ ഞങ്ങൾ വേട്ടയാടി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാ വരണ ബോട്ട് കേടായി അതല്ലേ പറ്റി ആ ചൂര ചുട്ടാ ചൂര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വന്തം പണയും ചൂര ഓട്ടിച്ചാണ് വലിപ്പാൻ കളിക്കുന്നത് മേല ആനക്ക് കൊടുത്ത ഓസൻ ശരിക്കും മുറുക്കി മസാലങ്ങൾ പൊരട്ടേ നല്ല എരിവ് കഴിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടോണേ ആണോ അതിൽ ദ്വീപിലെ കിണറാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാ ഇതൊക്കെ കടലൊക്കെ വന്നത് പക്ഷെ ഈ കിണറിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവത്തില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക അല്ലെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാ അല്ലെ ഉണ്ടോ അവിടെ കടല് കാണിച്ചു തരാം അതേ കാണുന്നതാണ് കടല് ആ വെട്ടം കടിക്കണ ആ ഒരു ഭാഗം കടലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരത്തുള്ള ഈ കിണറിൽ വരും വെള്ളത്തിന് ഉപ്പില്ല എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കിണറ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്ഷാമൊന്നും ഇല്ലാന്നുള്ള അല്ലെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ആ സത്യാണ് എല്ലാവരും കേരള എന്ന് പറയും എന്നാലും ആ കേരളമായിട്ട് ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാം കേരളത്തിൽ ആ കേരളത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലേ ലക്ഷദ്വീപ് ഗോഡ്സൺ കൺട്രി തന്നെയാണ് കേട്ടോ സത്യാണ് ഇവരെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ആണ് വല്ലപ്പോ ഇനി വരുവോ വരുതേ എന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലായതുകൊണ്ട് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രില്ലടിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂലിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓവൻ എടുത്ത് വെച്ചു ഗ്രില്ല് എടുത്ത് വെച്ചു വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലാണ് നമ്മുടെ ചൂര ഡ്രില്ലടിച്ചത് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കുറച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയി തോന്നുന്നു ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് ആ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടോ മെയിൻ കോമ്പിനേഷനാണ് ചൂരയുടെ നമ്മുടെ കൊപ്ര തേങ്ങ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് തേങ്ങ പൊങ്ങില്ലേ തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം പൊങ്ങ് ഇതൊക്കെയാണ് ചൂരയുടെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയണേ അതുപോലെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് വക ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഇവിടെ എല്ലാ തെങ്ങിൻ്റെയും ചോട്ടിക്കടെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അല്ലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ബെഞ്ച് പോലെ പണിതിടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ക കടലിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് കണ്ടോ ഇത് തന്നെ ഒരു ഫീലാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാറു പറ്റില്ലേ ആണോ എന്നാൽ കഴിക്കുക എടുത്തെടുത്ത ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ പൊളിക്ക് പൊളിക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ പുറം കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളു നല്ല കൊള്ളാം ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതിവിടെ വയ്ക്കുക ഒരു തേങ്ങ പീസും ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കി ഇത് ഇത് പിന്നെ കഴിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടാണ് സംഭവം കഴിക്കണേ ഇപ്പം തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങി കേട്ടോ സാധനം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കഴിക്കണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫുൾ കയറി ഒന്നും ചുട്ടി തന്നെ മുതലാകത്തില്ല മുതലാകത്തില്ല പിന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനം ഫ്രഷ് ഒന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടലിൽ പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഏതാണ്
എന്താ പറയുക ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഒരു കയറിയത് കയറിയല്ല ചൂര ഒന്നും പറയാൻ കേട്ടോ ഇട് സാധനമാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഓഫീസാത് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി അതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദിന് കുറച്ച് വച്ചായെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും കഴിക്കട്ടെ ലക്ഷദ്വീപുകാരുടെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണ സാധനമാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ ഈ കടലിൽ പോയിട്ട് ചൂരമീനുണ്ട് ചൂരമീൻ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ ചൂരമീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവർ കുറേയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് വിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനമാണ് മാസാക്കി മാറ്റണത് ഈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂരമീനൊക്കെ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പാണ് ആ ചെമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും പിന്നെ അത് ഉണക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കടലിൽ പോയവർക്ക് കുറച്ചധികം മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മാസാക്കണ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവരിപ്പോൾ കടലിൽ പോയി പിടിച്ചിട്ട് വന്നാണ് അപ്പോൾ അതേ അതേ കിടക്കുന്ന വലിയ ബോട്ടിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് മീനാക്കിയിട്ട് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ചൂര ഇരിക്കണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂര പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു നീല നിറത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ചൂര കറുത്തിരിട്ടിരിക്കും ഫ്രഷ് സാധനമാണ് ഏ ആ മിനിമം ഒരു മാസമെങ്കിലും ആവൂലേ അവിടെ എത്താൻ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ഈ കടലിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം കളറാണ് നല്ല നീല നിറത്തിൽ കൊള്ളാം ഇത് ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് ഇവർ കൊട്ടയിലേക്ക് ആക്കുക ഈ സാധനം തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടയിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റില്ലേ ഇവിടെ ജട്ടിയിലിട്ട് വിൽക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അതില്ല നിങ്ങൾ മാസ് മാത്രം ആക്കുന്നു ചൂരവിന്റെ മുട്ടയാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഒക്കെ ഇവര് മാസാക്കൂല പക്ഷെ ഫ്രൈ അടിക്കാം ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കും എല്ലാ പരിപാടി നടക്കണത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കടൽ തീരത്തിന്റെ അരികത്ത് വെച്ചാട്ടോ ഇപ്പൊ മാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ മീൻ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കണ്ട അപ്പൊ അതെല്ലാക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് വലിയ ചെമ്പാണ് കണ്ടോ ഈ പുറകെ കിടക്കുന്ന വലിയ ചെമ്പ് കണ്ടോ ഈ ചെമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവര് പുഴുങ്ങി ഈ മാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു ബോട്ടിന്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ചെമ്പിന് ഒരു ടൈമില് രണ്ടായിരം ചൂര വരെയും ഇടാൻ പറ്റൂല ചെറിയൊരു ബോട്ടിന്റെ വലിപ്പം ഉണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ചൂരയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സംഭവം വേവിക്കണ ചെറിയൊരു ചെമ്പില് ഒരു കൊട്ട കൊണ്ടൊന്നും ഇട്ടു അല്ല ഇത് കിടക്കണ വെള്ളം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഈ കടൽ വെള്ളമാണ് ഇത് ചൂര പൊറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചക്കരാക്കി മാറ്റും അല്ല ചൂര സാധാ സാധാ വെള്ളല്ലേ ഇതിലും മീനിന്റെ ഒന്നും കളയാനില്ല അപ്പൊ അവര് ആ ചെമ്പിലിട്ട് പുഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ ഇത് രാത്രി ഫുള്ള് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കും കനലിലേക്ക് കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇവർ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് പുക അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പുക അടിക്കണേ വേറെ ഉള്ള പ്രാണികളോ അല്ലേ കേട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുക അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇവർ എടുത്തിട്ടേക്കണ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാനിടും ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ മാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇത് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ ആണോ 
മിഞ്ഞാന്നത്തെ ആ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ചൂരവീന് മാസമാക്കി ഇട്ടേക്കണെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാനിടും ഇത് എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉണക്കാറണം പത്ത് ദിവസം ഇടോ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും പത്ത് ദിവസം ഈ കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇടും ഇത് ശരിക്കും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റാണ് ശരിക്കും കടിച്ചാൽ പൊട്ടത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് മുറുക്കാണ് ഉണങ്ങിയാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പകുതി ഉണക്കായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കടിച്ചാൽ മുറിയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുറിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വന്നാൽ ഇവർക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര സാധാരണമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഇവിടെ വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഇത് മാസം ആക്കണതിന്റെ ഇടയില് ചുട്ട് വരും ഇതിപ്പോ ചുട്ടതല്ലേ ഈ സാധനം മീനിൻ്റെ മറ്റേ ഒരു പാലെന്നാ പറയണേ പാലും മുട്ടയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കയ്പില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആണ് ഇത് ചൂടാക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കഴിച്ച് കളയില്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പക്ഷെ നമ്മളെ കാണാട്ട് മുരിച്ച് തിന്നോണ്ട് ഈ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ ഒരു പോലെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ച ഈ ചാളയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ മുട്ട കിട്ടൂലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ട് മാസ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചില ഉള്ളേരിയകൾക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ദീപാലയുടെ മെയിൻ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് മാസും അതുപോലെ ഈ തേങ്ങ കൊപ്ര ഇത് രണ്ടുമാണ് ദ്വീപിലെ മെയിൻ വരുമാനം മാസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലും മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ